வெல்கம் பேக் டு சயின்டிஃபிக் பயாலஜி வெற்றிகரமாக இன்றைக்கி வந்து லெவன்த்தோட பப்ளிக் எக்ஸாம் அதாவது பயாலஜி எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதோட ஆன்சர்ஸ் கீ இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கி நடந்த லெவன்த்து பப்ளிக் பயாலஜி எக்ஸாமில் பாட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மார்க் வந்து புக்கு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுறாங்க அதில் ஒன் மார்க்ஸில் ரெண்டு கொஸ்டினும் டூ மார்க்கில் நாலு கொஸ்டினும் த்ரீ மார்க்கில் எல்லாமே புக் இன் சைட் கொஸ்டின் தான் கேட்டுருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் தான் அப்போ அதில் கஷ்டமான பாட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் மட்டும் தான் கஷ்டமான கொஸ்டின் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் கீ என்னென்னு பார்த்துங்க ஒன் மார்க் ஆன்சர் இதில் வேறு கொஸ்டின் டைப் ஏ பின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஒன் மார்க் ஆன்சர் ஒன்றுக்கு வந்து ஏ ரெண்டுக்கு ஆன்சர் டி நைட்ரிஃபிகேஷன் மூணுக்கு ஆன்சர் சி நாலுக்கு ஆன்சர் ஏ நாலுக்கு ஆன்சர் பி அஞ்சுக்கு ஆன்சர் இதுதான் புக் இன் சைடு கொஸ்டின் த அமினா ஆசிட் ஈஸ் போத்துங்கிற வேர் வேர்டு வந்தாலே ஆம்போங்கிற மீனிங் தான் ஆம்பிபியன் அப்படின்னா போத் லிவ் இன் லேண்ட் அண்டு வாட்டர் அதே போல் போத் ஆசிட் அண்டு பேஸ் ரெண்டு கரெக்டரும் இருக்கக்கூடிய அமினா ஆசிட் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆம்போட்டரிக் அப்படி சொல்லுவோம் அப்போ சி தான் கரெக்டான ஆன்சரு ஏழு ஏதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் புக் பேக் புக் இன் சைடு கொடுத்து ஆனால் புக் பேக் இருக்க தேதியிலேருந்து கேட்டுறாங்க In spring season, vascular cambium produces large number of ciliary element and forms vessels with wide cavity. This is the correct answer. Let's see two more questions. Four questions. One question. What are the parameters affecting water potential? 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 What are the parameters? வாட் இஸ் விரியான்ஸ் விரியான்ஸ் அப்படின்னா வைரலோட பா பார்ட்டிக்கிள் வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது விரியான்ஸ் சொல்லுவோம் இது இன்ஃபெக்டிவ் வைரல் பார்ட்டிக்கிள் விச் இஸ் நான் ரெப்ளிகேட்டிங் அவுட் சைட் த ஹோஸ்ட் செல் அதான் ஆன்சர் அதில் தான் டூ மார்க் கொடுத்துருவாங்க லிஸ்ட் அவுட் தி எனி டூ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் ஸ்டெம் எதுக்கு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ப்ரொவைட் சப்போர்ட் அதாவது ஸ்டெம் இல்லைன்னா அது பிளான்ட் நிற்க அது கீழே விழுந்துடும் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டெம்முக்குள்ளே தான் சைலம் ப்ளோயம் இருக்குது அது வழியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த ட்ரா ஏ நீட் லேபிள்டு டயக்ராம் ஆஃப் ஓப்பன் வாஸ்கலர் பண்டல் ஓப்பன் வாஸ்கலர் பண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்கலர் பண்டல் அப்படின்னா சைலம் அண்ட் ப்ளோயம் அரேஞ்ச் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பண்டல் ஓப்பன் வாஸ்கலர் பண்டல் அப்படின்னா அதில் கேம்பியம் இருக்காது அப்போது வாஸ்கலர் பண்டல் சைலம் ப்ளோயம் போட்டு கேம்பியம் இல்லாமல் அணிஞ்சால் அது ஓப்பன் வாஸ்கலர் பண்டல் அடுத்து நேம் த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் த டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் கிளாஸிஃபை பேஸ் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் சென்ட்ரோமியரை பேஸ் பண்ணி குரோமோசோம் கிளாஸிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் அக்ரோசென்ட்ரிக் டீலோசென்ட்ரிக் மெட்டானா மிடில் அதாவது சென்ட்ரோமியரில் வந்து சென்ட்ரோமியர் வந்து மிடிலில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக்னால் கொஞ்சம் மிடில் வந்து சம்மாட்டு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அக்ரோசென்ட்ரிக்னால் டிப்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம் டீலோசென்ட்ரிக்னால் எண்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து பாருங்கள் வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் வாட்டர் பொட்டன்சியல் அப்போ வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அஃபெக்ட் பண்ணுற பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் அதில் தான் போதும் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் எப்பிக்கல் டாமினன்சி எப்பிக்கல்னா டிப்பு டாமினன்ஸ் தான் ராஜ்யம் பண்ணுறது அதாவது என்ன எப்பிக்கல் அதாவது டிப் வந்து குரோ மேல் நோக்கி வளரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பக்க வாட்டில் லேட்டரெலாம் குரோ ஆகாது அதாவது சப்ரஷன் ஆஃப் க்ரோத் இன் லேட்டரல் பட் பை த எப்பிக்கல் பட் இந்த எபிக்கல் டாமினன்ஸை ட்ரிகர் பண்ணுற ஆள் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின் அடுத்து த்ரீ மார்க் வாங்க த்ரீ மார்க்கில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புக் இன் சைடு தான் அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணுங்கள் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மைக்கோ ரைஸி மைக்கோ ரைஸி அப்படின்னா ஃபங்கஸ் விச் ப்ரெசன்ட் இன் தி ரூட் மைக்கோனா ஃபங்கஸ் ரைசேனா ரூட் ப்ரொவைட் ட்ரவுட் ரெடி ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு ப்ரொடக்ட் ரூட் இன்க்ரீஸ் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மினரல்ஸ் அதாவது மினரல்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ரூட்டை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ட்ரவுட் கண்டிஷனை கண்டிஷன் வந்து பிளான்ட் வந்து பாதுகாக்குது அடுத்து பாருங்கள் வாட்டர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸானமிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சுரல் அண்ட் ஒன் இஸ் பயோலோஜெனிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் அடுத்து த்ரீ மார்க் பாருங்கள் லிஸ்ட் அவுட் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எபிடர்மல் திசு எபினா அவுட்டர் டெர்மல்னா ஸ்கின் அவுட்டர் ஸ்கின் பிளான்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்க்கு அது என்ன பண்ணுது ப்ரொடக்ட் த பிளான் பாடி பிளான் பாடி ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ட் பண்ணுது அடுத்து பாருங்க கேஸ் எக
ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேப் ஃபுட் அண்டு ஹார்ட் ஊட்டு சேப் ஃபுட் வந்து லிவிங் ஊட்டு ஹார்ட் ஊட் வந்து டெட் பார்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சேப் ஊட் வந்து அவுட் சைடில் இருக்கும் ஹார்ட் ஊட் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கும் சேப் ஊட் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஹார்ட் ஊட் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் டிஸ்கிரைப்டு சயாத்தியம் இன் ஃப்ளோர் சென்ஸ் வித் நீட்டி லேபிள் டைகிராம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் இதை அட்டன் பண்ணியிருந்தாவே ஈஸியாக வந்து இதை வரைஞ்சிருக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ட்ராயிங் இதை வச்சு சென்ட்ரலில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபீமேல் இருக்கும் சுற்றிலும் மேல் இருக்கும் இது ஒரு சின்ன ஒரு கேப் வழியாக ஃபீமேல் மட்டும் வெளியே வருதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே புக் பேக் தான் எக்ஸப்ட் கிளைகாலிசிஸ் வாட் ஆர் த ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் சைட்டோகெனின் இது வந்து ப்ரொடக்ட் ப்ரொமோட் செல் டிவிஷன் சைட்டோகெனின் ப்ரொமோட் செல் டிவிஷன் பிரீக் த எபிக்கல் டாமினன்ஸ் அக்கம்லேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் டிலே த ஏஜிங் ப்ராசஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட் எதனா போதும் நாலு மார்க் கொடுத்துருவாங்க எஸ் ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கிங்க அடுத்து பார் ஸ்கீமேட்டிக் ரிப்ர ரிப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் கிளைகாலிசிஸ் கிளைகாலிசிஸ் டென் ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டு ஸ்டெப்பு வந்து பாஸ்பாலேஷன் அடுத்த ஃபைவ் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டி பாஸ்பாலேஷன் ட்ரா த அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளான் செல் வித்து அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தியர் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்ன பண்ணுவோம் பிளான் செல் பென்சின் ட்ரிங் மாதிரி போட்டு உள்ளார ஒரு வட்டம் போட்டு லார்ஜ் வாக்குவால் ஃபஸ்ட் வரையணும் அடுத்து நியூக்ளியஸ் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் முக்கியமாக செல் வால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கணும் குளோரோப்ளாஸ்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் பிளாஸ்மா பிரெயின் லார்ஜ் வாக்குவால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து டூ யூ திங்க் த ஷேப் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இஸ் யூனிக் ஃபார் ஆல்கே ஆல்கேயில் யூனிக்காக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊடகோணத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உலோத்ரிக்ஸில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வால் பாக்ஸில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் குளோரா கிளைமோனஸில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சருக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்